O Boré o que que é? O Boré foi uma empresa que a gente abriu, eu, Sérgio Gomes, o Galé, José Vidal Paulo Galé, a Lu Fernandes. Abrimos esse, o Ricardo Carvalho. Abrimos uma empresa que era uma, uma agência Sei. de comunicação para sindicatos de trabalhadores. Fornecia, fazia um trabalho para ele. A gente editava o jornal deles. Ah, tá. Isso na esteira do esquentamento do movimento sindical do final dos anos 70. E começo dos anos 80, a fundação de PT e tal Sim. e tudo. Estava lá em, no, no ABC, lembro bem dessa fase. E a gente fazia jornais, a gente editava jornais. O, o sindicato nos contratava e a gente editava o, o jornal que aquela diretoria queria. Jornal, foto, matéria e, foto, e matéria, ilustração, tudo, entregava pronto. A gente assessorava as campanhas ah. dos do sindicatos também. E a ideia era essa, era fazer os sindicatos perceberem que o trabalho do jornalista e do assessor de campanhas era tão importante quanto do médico e do advogado, que era o serviço que os sindicatos prestavam para os associados. Você ia lá no sindicato em busca de um atendimento médico, porque a sua empresa não, não providenciava, uhum. ou em busca de um auxílio de advogado, porque você estava brigando com a empresa. Entendi. Então, os sindicatos, nessa época, começaram a perceber também a importância da atuação política, da atuação em campanhas, né? a importância de um jornal que Divulgar, faça... Se... É, Fácil, sirva como, como ligação e, e conexão da categoria. E a importância também de ter um jornal que seja espelho de uma categoria. Né? Porque as categorias são comunidades de pessoas que, pelo, pela sua profissão, pelo seu uh, ofício, pelo seu trabalho, são específicas, têm interesses, têm uma linguagem, têm uma gíria, têm um modo de ser que é, é especial. Então, o que a gente propunha era um atendimento que pudesse fazer com que, esse, com que essa cara da categoria viesse e estivesse presente no, no jornal. E a gente fez... Desde o projeto gráfico, tudo. da linguagem, tudo. É, em geral, eram, eram tabloides. Eram, eram tabloides, metade do é. jornal. Tabloides. Mas só para os metalúrgicos ou vocês começaram a fazer para outros? Também, ah, mas a gente fez para centenas ah, de, é? de sindicatos. Não só da, da área metalúrgica, como da área operária e em outros, aqui em São Paulo, em, em Minas, em, fizemos para médicos, fizemos para aeroviários, fizemos para um monte de gente. Assim. E era uma equipe grande lá de vocês? Ela foi crescendo aos poucos, assim, por, conforme a necessidade a de trabalho, a demanda de trabalho. A gente era o quê? Umas 10 pessoas? Vamos, chegamos a isso. E vocês fizeram isso durante quanto tempo? Quê? Quanto tempo vocês fizeram isso? A Uburé ainda existe hoje. Ah, é? é, mas ela está resumida a uma atividade que liga, uma chama, atividades em rádio. Sim. E, e também em cursos como jornalista, o jornalista do futuro e repórter do futuro, é, projetos de reanimação da, da cidade, de construção de, de espaços públicos. É basicamente o que o, o Sérgio tem feito nesses últimos, Sérgio Gomes tem feito nesses últimos tempos. Mas naquela época a gente. <coughs> Bom, não sei, foi mais ou menos até meios dos anos 80, assim, nessa batida, ah, tá. nesse, coisa, nesse, nesse jeito que eu falei. A partir daí, o que, que é? Eu não sei, eu não sei se foi uma crise da Alboré ou se foi um, um desenrolar das coisas. Muitos sindicatos passaram a ter serviços seus, de eles seus fazerem, próprios. Eles fazerem, tipo, então, uma house, né? É, o, tipo isso. De... O Metalúrgicos de São Bernardo, por exemplo, passei muito cedo. Foi, aliás, foi o Lula que sugeriu que a gente se constituísse numa equipe para atender os sindicatos de forma mais pessoal. Não né? entendi. Mas o, o, o próprio sindicato dos metalúrgicos logo constituiu uma equipe própria, assim, de. Para fazer o. Para fazer o, seu o, material o, de campanha, para fazer seus jornais. É, tem mais sentido, né? <risos> para os cursos que entendi. eles faz, faziam, né? Entendi. Tinha professores lá, tinha tudo. Ainda tem, acho.